എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എടാ നിന്റെ വീട് നീ പണിതല്ലോ പെങ്ങളെ നിനക്കല്ലാകൂരി വീട് തന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് പറക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ വാങ്ങിയ കഥാ ബോട്ട് വാങ്ങിയതാ കടലിലേക്ക് പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു ആ ബോട്ടിന്റെ അകത്ത് പറക്കത്തുണ്ടാകാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ ാഹുവേ ഏത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ബിസിനസ് ആണ് കൂട്ടായിൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു നീ മാത്രം രക്ഷപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ സമയം പാഴാക്കാതെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഒരാളും ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകരുത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് കടന്നു വരികയാണ് ഒരു സഹാബി കടന്നു വരികയാണ് ഞാനൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഞാനൊരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് നബിയേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ടൊരു സഹാബി ചോദിക്കുമ്പോ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി എന്തം നിറയുമോ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്കിലേ പടച്ചപം നിന്നെ സഹായിക്കൂ അതിലൂടെ നീ ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും രക്ഷപ്പെടൂ അതുകൊണ്ട് പെങ്ങള് പ്രവാചകം പറഞ്ഞ കാര്യം നീയോ നിന്റെ ഭർത്താവോ നിന്റെ മക്കളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റസൂലാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ രണ്ട് റക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കണേ എന്നിട്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളഹാനോട് പറയണമല്ല ഞാനൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പിളച്ചവരെ വീട് വെക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പിളച്ചവനെ വാഹനമെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എനിക്കറിയില്ല അല്ല നിനക്കേ അറിയോ അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നടത്തി തരണേ അല്ല പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ തുറന്ന് തരണേ അല്ല കഷ്ടപ്പാടായാല് എനിക്കിത് കണ്ണീരാണെങ്കില് എന്നെ ഇത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ എത്തിക്കുമെങ്കില് ലക്ഷങ്ങളുടെ കടങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമെങ്കില് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇത് നീ തട്ടി മാറ്റണേ അല്ലോ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വീട് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആദ്യം രണ്ടിറക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് ബോട്ട് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച് നീ നിസ്കരിച്ച് ദുവാ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ബോട്ട് മുതലാളിമാരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടിറക്കഴുത്ത് നിസ്കരിച്ച് ദുവാ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കിക്ക് ഒന്നിനും പൊക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തേ ബറക്കത്തില്ലാത്ത 
ഇടച്ചങ്ങാതി അള്ളാനും ഒന്നും ഓർക്കത്തില്ല ബോട്ടും എടുത്ത് കപ്പ ബോട്ടും വാങ്ങിച്ച് കടലിൽ പോയിട്ട് വിളിക്കുക അള്ളാ 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 ഒരു ബോട്ടും എടുത്തിട്ട് കടലിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് നോക്കുക ഒന്നും കിട്ടണില്ല ക്യാമറ വെച്ച് നടന്ന് ഒന്നും കിട്ടണില്ല അവസാനം കരയെ വന്നിട്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ കടം വന്നപ്പോ വിളിക്കുക അള്ളാ 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 അപ്പ വിളിക്ക ഏത് പൊട്ടനം കൊണ്ടും പറ്റും ആരും വിളിക്കും അത് അല്ല വിളിപ്പിച്ചതല്ലേ ഇട സർവതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വിളിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റും സാക്ഷാൽ ഫിറവും വിളിച്ചില്ലേ മൂസാനബി പുറകിൽ നടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ചങ്ങാതി അള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കതാപ്പിക്കും മരിപ്പിക്കും ചൈത്തം പറഞ്ഞതാ ചീത്താൻ ഏറ്റവും വലിയ ചീത്താൻ പക്ഷെ അവനോ അവസാനം ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിച്ചാകുന്ന സമയം അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോയ സമയത്ത് മുസ നീ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാട്ട അപ്പ അപ്പ കിടന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇടച്ചങ്ങാതി ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനു ശേഷം വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ വിളിക്കണം നീ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും നീ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളഹാനോട് ചോദിക്ക് ഇത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ അല്ല എനിക്കറിയില്ല അല്ല എനിക്കറിയില്ല അല്ല ഈ വീട് വെക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാ ഇവിടെ വീട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുടിഞ്ഞു പോവോ എന്റെ സന്തോഷവും സമാധാനം പോകുവോ അല്ല പടച്ചവന് നല്ലതാണെങ്കിൽ നീ നടത്തണം നടത്തണോന്ന് പറഞ്ഞ പോകുന്ന വഴികൾ മുഴുവനും അല്ല തുറന്നു തുറന്നു തരും എളുപ്പമാക്കി തരും ഇല്ല ഇത് ഷെറാണെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് തട്ടി മാറ്റണം പോകുമ്പോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുടക്കം കണ്ട മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം അത് നല്ലതല്ലെന്ന് അള്ളാഹു ഈമാന്തരും മാറാകട്ടെ മുടക്കങ്ങൾ മാത്രം വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയും അതൊക്കെ പിന്നീട് വരാനുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ അള്ള തട്ടി മാറ്റാൻ അങ്ങനല്ല ഇട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ മുടക്കങ്ങൾ മാത്രം കാണുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ആ എന്തായാലും വരാനുള്ളത് നേരത്തെ അങ്ങ് പോയതാ അങ്ങനല്ല നീ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം അത് നല്ലതല്ല അള്ളാഹ് നേരിട്ടൊന്നും വരുത്തത്തില്ലല്ലോ വഹിയൊന്ന് ഇറങ്ങി വരുത്തലല്ലോ ഇപ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില അടയാളങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തിരി മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പറ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പറ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരു മാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരു മാറാകട്ടെ രണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് താത്താമാരുടെ ഒക്കെ ഉറക്കുന്നതോടു കൂടെ പോകും എല്ലാത്തിന്റെ ഉറക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ പതറിയുത്തവ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ മനുഷ്യ കേട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നത്തോടു കൂടി തീരുമാനമാകും രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നീ തീരുമാനിച്ചാൽ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്ക് പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ കാണാം നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ കാണാം ആ സൂറത്തിന്റെ ഒരു സൂറത്തിന്റെ പേരെന്തെന്നറിയുമോ സൂറത്തു ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ചപടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീട് വെക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കെട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ കൂടി ആലോചന നടത്തണേ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കണേ വീട്ടിലെ കാരണവന്മാരോട് ചർച്ച ചെയ്യണേ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാ ചോദിച്ച് കാണിച്ച് തന്നതും അള്ളാഹു തന്നെയാ അള്ളയാ കാണിച്ച് തന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക് അതാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്കുവാല എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കാ തീരുമാനിച്ചപ്പോ 
ഈ മാധവിന്റെ സന്താന പരമ്പരകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചറപ്പ് തീരുമാനിച്ചപ്പോ മലക്കുകളെ വിളിക്കുകയാ മലക്കുകളെ വിളിക്കുകയാ എന്നിട്ട് പടച്ചവൻ ചോദിക്കുന്നു മലക്കുകള് ഞാൻ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കാ പോകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പടച്ചവൻ ഒരിക്കലും മലക്കുകളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളയാരാ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും മഴയ്ക്ക് ഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ സർവാധിനാഥനായ സർവാധി പരനായ റബ്ബുൽ ലിസ്സത്തായ പടച്ചറപ്പ അള്ളാഹുവിനോടും മലക്കുകളോടും അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ മലക്കുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അള്ളാഹിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ല എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ് ഈ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട പടച്ചവനെ വേണ്ട പടച്ചവനെ അല്ല പറഞ്ഞതെന്ത് ഇനി ആലമുമാലാത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് പലതും എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നിട്ടും അല്ല ഈഗോ കാണിക്കാതെ ചോദിച്ചു അല്ലാ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിവുള്ളവരോട് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ കാരണമന്മാരോട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവരോട് നീ ഒന്ന് ചോദിക്കണേ എന്നുള്ള എന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓ ഓനാരട അവന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്ക ഓന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ ഓനാര നമ്മൾ അങ്ങനല്ല എല്ലാം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളയ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത് എന്തിന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പോകുമ്പോ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഹന്തക്കിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പ്രവാചകൻ സ്വഹാബത്തിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ സഹാബികൾ പറഞ്ഞത് മുത്തി നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ കേട്ടു ചരിത്രം പറയുന്നു അപ്പൊ പ്രവാചകനും തന്റെ സ്വഹാബത്തിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു എന്ന് തെളിവായി പക്ഷെ ഞാനും ചോദിക്കത്തില്ല നിങ്ങളും ചോദിക്കത്തില്ല നമ്മളാരും ചോദിക്കാറില്ല പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോയപ്പോ എത്ര പേരാ ചങ്ങാതി വീട്ടിലെ കാരണവന്മാരോട് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ആലിച്ചു നോക്ക് വിവാഹ ജീവിതം പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കിടന്ന് സക്കറാത്തിന്റെ വലി വലിക്കണ കാക്കാമാരുണ്ടല്ലോ ഭർത്താക്കന്മാര് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നീ പെണ്ണ് കെട്ടിയപ്പോ നിന്റെ വീട്ടിലെ ഏത് കാരണവനോടാ നീ ചോദിച്ചത് പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ ചോദിച്ചുകൂടായിരുന്നോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വാപ്പാനോടെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൂടെ അതെങ്ങനാ പെമ്മക്കള് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് പറയും വാപ്പ ഒരുത്തരെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിച്ച മോളെ അവൻ നമ്മുടെ ജാതിയല്ലോ ഞാൻ പൊക്കോളാം വാപ്പ കെട്ടിച്ചാലുണ്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം പതിനെട്ട് വയസ്സായി കോടതി ചെല്ലുമ്പോ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയും അവനെ മതിയെന്നു അലച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇട സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കരുത് സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഒന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കു എന്ത് അഭിപ്രായം ഇല്ലേ ഒരു കാര്യത്തിനും ചോദിക്കത്തില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അക്കപ്പുറം അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാരണവന്മാരുടെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമൊന്നും തോന്നരുത് ഇന്നത്തെ കാരണവന്മാരുടെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന കാരണവന്മാരുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പെണ്ണ് കെട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലമായി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടു മാസമായി ഉസ്താദ് എന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ള എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിക്കാ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തേടാ വിളിച്ചോണ്ട് വരാത്ത വീട്ടുകാര് സമ്മതിക്കണില്ല ഉസ്താദ് സ്വന്തം പെണ്ണുമ്പുള്ള വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ അപ്പൊ ചോദിച്ചു അതെന്തേ അല്ല നാട്ടിൽ കുറെ നടപ്പുകളുണ്ട് ചടങ്ങുകളുണ്ട് അത് പറ്റിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എടാ ഇസ്ലാം പറയുന്നു നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാര്യയായില്ലേ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവന്റെ അവനും അവൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ഓ അതൊക്കെ ചുമ്മാ ചടങ്ങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി ഭാര്യ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു പോത്തിനെ വെട്ടി ബിരിയാണി വെച്ച് വിളമ്പി നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പച്ച മടലി വെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് തള്ളണം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പറയുന്നവനെ ഉമ്മമാർ സ്വന്തം മക്കൾ പെണ്ണ് കെട്ടി നിക്കാഹ് കഴിച്ചു എടാ ചങ്ങാതി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ
എൻ്റെ പൊന്നാര ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു മക്കളെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നോണം അന്തസ്സോടെ നിന്റെ ഭാര്യ നാട്ടുകാർക്ക് വെച്ച് വിളമ്പുന്നൊക്കെ പിന്നെ ആ പൈസ കൊണ്ട് പള്ളിക്ക് കൊടു പതിബലം കിട്ടും ഇപ്പൊ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ഇപ്പൊ വിളിച്ച ആരും വരാറില്ല കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് നേരത്തെ അവൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചില്ല വളയിടാൻ പോയപ്പോ വിളിച്ചില്ല ഉറപ്പിച്ചപ്പോ വിളിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയും അസ്സലാം അലൈക്കും ഞാൻ അത് വാച്ച് ചെയ്തേക്കാൻ പോകോളാൻ ആർക്കും പോണ്ട കൊറോണയെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി കൊറോണ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി നേരത്തെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ പറയാ നിക്കാഹാണ് കേട്ടോ വരണ്ട അത് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി വരണ്ട അത് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ക്ലോസറ്റിന്റെ കാലമല്ലേ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു മക്കളെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ വിവാഹം കഴിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ അറിവുള്ളവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം വീട്ടില് വാപ്പാട വാപ്പ വലിയ ഉപ്പാട സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ നീ ആദരിക്ക് അവരെ നീ ബഹുമാനിക്ക് ഏതൊരു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അഭിപ്രായം ചോദിക്ക് നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുർആാൻ അള്ളാഹു ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ മുസാവറ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് അങ്ങനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാണം നിങ്ങൾ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തണം അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കരുത് അവസാനമത് നാശത്തിലേക്കെത്ത അവസാനമത് നാശത്തിലേക്കെത്ത അതുകൊണ്ട് റസൂലല്ല പറയുകയാണ് രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മുസാവറയാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആന പറയുന്നത് റസൂലാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നീ നേടണേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നീ നേടണേ എങ്കിലേ അതിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നീ നേടണം എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനകത്ത് അള്ളാന്റെ സഹായമില്ലാതെ നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നീ നേടണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നേടാനുള്ള വഴി എന്താ ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തെങ്ങ് നട്ടു ആ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കിളിക്കുന്ന തേങ്ങ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു പറ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു വെട്ടിയടിക്കുമായിരുന്നു എടാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തെങ്ങ് വെച്ചു ആ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കിളിക്കണ തേങ്ങ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു വെടികൊണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കാതെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു പള്ളി കൊടുക്കുമായിരുന്നു പത്തു മുട്ട വെച്ചു കോഴിയെ വിരിക്ക ഒരു കോഴി അള്ളാടെ പള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴോ നിന്റെ ആ മാശയത്തിൽ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ വെറുതെയാണെന്ന് കരുതിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ വഞ്ചിപ്പട്ടിയിലിടും എന്തിന് ലോഡ് കൊണ്ടു പോകുമ്പോ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോഴും ഒരു സതക്ക കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് വെറുതെ ആയിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വേണോ നീ ഒരു സതക്ക കൊടുക്ക നീ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്ക് പാവങ്ങളെ സഹായിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സതക്ക ചെയ്യ് അതിലൂടെ അള്ളാന്റെ സഹായം നിനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു ഒരു സതക്ക കൊടുക്കാൻ പുതിയ വീട് വെച്ചപ്പോ വീടിന് കുറ്റിയടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സതക്ക കൊടുത്ത് എത്ര പേരാ വേണ്ട പള്ളിയുടെ വഞ്ചിപ്പട്ടിക്കകത്ത് അഞ്ചു പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബോട്ട് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ പള്ളിക്കൊരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് ആരുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഒരു നേരത്തെ അന്നം വാങ്ങി കൊടുത്ത എത്ര പേരുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഒരു രൂപ കൊടുത്തോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും 
എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം വന്നപ്പോ കടന്നിട്ട് നിലവിളിക്കാം ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വിവാഹം നടത്താറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിവാഹം നടത്താറുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിവാഹത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ കെട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ നേരെ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോയി ഒരു ആഡിറ്റോറിയം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു അമ്പതിനായിരം രൂപ ശരി ഓക്കെ ചോറ് വെക്കാനുള്ളവനെ വിളിച്ചു എത്ര രൂപ വേണം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ വസ്ത്രമെടുത്തു ക്യാമറമാനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന പൈസ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അങ്ങനെ കല്യാണ ദിവസം ഒരുങ്ങി കെട്ടി കൂട്ടായി പള്ളിയിൽ പോയി കൂട്ടായി പള്ളി വെച്ചായിരുന്നു നിന്റെ നിക്കാഹ് അങ്ങനെ നിക്കാഹിന്റെ സമയമായപ്പോ എല്ലാരും ഒരുങ്ങി കെട്ടി പള്ളിക്കകത്ത് വന്നിരുന്നു ചെറുക്കനും വന്നു അങ്ങനെ മുഖാമുഖം ഇരിക്കുമ്പോ ആ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യ കർമ്മം ചെയ്തത് ആരാ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനങ്ങട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാ അയ്യുഹൽ അറൂസാൻ അറിയോ അർത്ഥം അള്ളാ നീ ബർക്കത്ത് ഈ വടച്ചവനെ ബാക്കി എല്ലാരും കാന അടിച്ചിട്ട് പോയി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് നിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടിരുന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തപ്പോ ആമിയും പറയാൻ പോലും ചിലപ്പോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരില്ല മൊബൈലും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ലീവ് പലരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക കാലിന്റെ മേലെ കാലും കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കൈ പോലും നേരെ പിടിക്കാൻ പയ്യാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യ കർമ്മം ചെയ്തത് പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ നിന്റെ നിക്കാഹ് നടത്തിയ ഉസ്താദ് ഇറങ്ങി പോകാൻ നേരത്ത് വാപ്പാനോട് ചോദിക്കുക എത്ര കൊടുക്കണം വാപ്പ അഞ്ഞൂറ് വേണോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വേണോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്റെ മകൾക്ക് അള്ളാഹുവേ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത ഉസ്താദിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആഡിറ്റോറിയംകാരനും ചോറ് വെക്കാൻ വന്നവനും ക്യാമറാമാനും വണ്ടി വന്നവനും ചോദിച്ച കാശ് അതുകൊണ്ടാ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെല്ലാരും സലാം പറഞ്ഞു പോയി നാലു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനകത്ത് അക്കരെ ഇക്കരെ ഇരിക്കുക പഠിച്ചവനെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി താ ഉസ്താദേ എന്ന് അല്ല വർക്കത്ത് തന്നില്ലേ അല്ല ഈ മാന്തിരി മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് നാലു മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കസേരയിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പറയുക മഹറ് അഞ്ചു പവൻ തിരിച്ചു വേണം ഒരു വള രണ്ടെണ്ണം മോതിര ഒരെണ്ണം പിച്ചതുണ്ടെന്ന പോലെ എല്ലാം തിരിച്ചു വാങ്ങാ ഇരുന്നിട്ട് എന്തേ അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നത് ഒരു നല്ലതുപോലെ ഒരു പത്തി രൂപ കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നു അന്തസ്സോടെ ഒരു സതക്ക നീ ചെയ്യ് ആ സതക്ക നീ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും പള്ളിയിലെ കത്തീനര് കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു രോഗി ഒരു യത്തീമ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് നീ പത്തി രൂപ സതക്ക കൊടുക്ക് അതിലൂടെ അള്ളാഹു നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിനകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വേണോ അതിലൂടെ അള്ളാഹു നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഇല്ലാതെ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കെട്ടാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താ ഫീറന്മാരുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിംമാരുണ്ടല്ലോ ആ പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്ക് ആ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി മദ്രസകൾക്ക് വേണ്ടി തീങ്കാനകൾക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചവനെ കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സതക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്ക് അതിലൂടെ റബ്ബ് നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാദങ്ങൾ പറയുമ്പോ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും സഹായവും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരുടെ സഹായമാണ് വേണ്ടത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമാധാനം കിട്ടുക നിനക്ക് എങ്ങനെയാ സന്തോഷമുണ്ടാവുക ഒരു നല്ല ജീവിതം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ലക്ഷങ്ങളുടെ വീട് പണിതിട്ട് കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരാതെ കിട്ടിയാ തകയാതെ സമാധാനമില്ലാതെ എന്നിട്ടോട്ട് ഓടുന്ന സഹോദര 
ഇവിടേക്ക് സമാധാനമില്ലാതെ പോയത് ഏത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലും പണച്ചവനെ നഷ്ടത്തിലായി ലക്ഷങ്ങളുടെ കടം വരാനുള്ള കാരണം എന്താ അതിനകത്തല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയിൽ പച്ച കുപ്പയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കരുണിന്റെ കഷ്ടമായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹായം നിനക്കുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തമുണ്ടോ അതിനുള്ള വഴി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ ഉണ്ടല്ലോ മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണല്ലോ ആ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിസത്ത് ഖുർആനായിരുന്നല്ലോ ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആ മുത്തിനബിയല്ലേ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ പൊരുത്തം നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വേണോ നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വേണോ നിന്റെ വാഹനത്തിൽ വേണോ നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വേണോ അതിലൂടെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആ പാരായണം ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചവനെ മോനെ ഒരു യാസീനോദടാ എവിടെ പോയാലും യാസീനോദമല്ലോ മരണ വീട്ടിൽ പോയാല് കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയാല് കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാല് കുറ്റികടിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോയാല് വാഹനം എടുക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിലും സൂറത്ത് യാസീനോദമല്ലോ സൂറത്ത് ോദന്നത് വെറുതെ ഓതന്നതല്ല ഉസ്താദന്മാര് പൈസ വാങ്ങാൻ ഓതന്നതല്ല പതിനാല് സൂറത്തുകളുണ്ട് എന്നാൽ എവിടെ പോയാലും അധികമായിട്ട് ഓതുന്ന സൂറത്ത് സൂറത്ത് യാസീൻ അള്ളാഹു നമുക്കിമാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്നത് ചങ്ങാതി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം വേണമെങ്കിൽ യാസീൻ ഓതണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എത്ര പേരെ യാസീൻ ഓതുന്നത് എന്തിനാ യാസീൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞ വെറുതെ അല്ല ഒരാൾ യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ അവൻ കരുതുന്നത് അള്ളാഹു അത് കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സർവ മീൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു യാസീൻ ഓതിയിട്ട് പോയി നോക്ക് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ നീ ഒരു യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാൻ നിനക്ക് അതിന്റെ മഹത്വം ആ യാസീൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ അത് ഓതിയത് അള്ളാഹു അത് കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാറില്ല വീടിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു യാസീൻ ഓതണം ആരാപ്പ വീട് വെക്കും തോന്നിയതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും വീട് വെക്കും വലിയ മോഡലുകളിലും പ്ലാനുകളിൽ വീട് വെക്കും വീട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിനെ പോയി വിളിക്കും അതിനെന്താ ഇവിടെ പറയാ പാലിയാച്ചെന്നല്ലേ പറയാ വീടിന് പാല് കാച്ചാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിനെ പോയി വിളിക്കും ഏതെങ്കിലും തങ്ങന്മാരെ പോയി വിളിക്കും വന്ന് വീടിനകത്ത് കയറുമ്പോ തന്നെ പറയും ഇടിക്കണം കേട്ടോ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ പറയാ ഇടിക്കണം കേട്ടോ ഇത് പാടില്ല ഇത് ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എടാ എഞ്ചിനീയർ അല്ല വീട് വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്ലാൻ വരച്ചാലും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കെ പോയി ചോദിക്കണം ഉസ്താദെ ഒരാൾ വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെ പാടില്ല അല്ലാതെ രണ്ടു നില വീടും കെട്ടി കോടി കോടി കോടികൾ മുടക്കി വീട് കെട്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാ ഉസ്താദെ സമാധാനമില്ല ഉസ്താദെ രോഗങ്ങളാ ഉസ്താദെ എന്നും അടിയും വഴക്കാ ഉസ്താദെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വല്ല ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ കന്നിമൂല അവനെ കൊണ്ടുപോയി ആ മൂലയിൽ തന്നെ ഇടണം അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാടെ ചങ്ങാതി കന്നിമൂല വന്നത് ചിലർ പറയും വാതിൽ അങ്ങോട്ട് വാതിൽ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഖുറാനി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് കക്കൂസ് അവിടെ അടുക്കള ഇന്ന ഭാഗത്തെ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കബറ് സംഭവിക്കും നിനക്ക് പത്ത് സെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഒന്നര സെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ അടുക്കള വാതിൽ എങ്ങോട്ട് വെച്ചാലേ 
ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ കന്നിമൂലം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ അനാചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദീൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നീ ചെയ്യാറില്ല വീടിന്റെ അകത്ത് വേണ്ടത് ഒരറ്റ ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വീട്ടിൽ പോയി നോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് പൈസ വന്നിട്ട് നിലനിൽക്കാത്തത് പണം വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല സമാധാനമില്ല അതിന്റെ കാരണം നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ദീൻ വെക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വെക്കാത്തത് കൊണ്ടാ അള്ളാഹു കാത്തരശീകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും വീടിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവോ എന്താ പിടികൊണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കണേ ചിലപ്പോ ഇടിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ വേണോ വേണ്ടേ നിന്റെ വീടിനകത്ത് സമാധാനമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം കന്നിമൂല എന്നല്ല നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പലതും നീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വറക്കത്തില്ലാതെ പോയത് അള്ളാഹു കാത്തിരുഷിക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞേരട്ടെ പറഞ്ഞേരട്ടെ എന്ന് കൈവക്കിക്ക വേണമെന്നുള്ളവര് ഇന്നത്തോടു കൂടി നിന്റെ സമാധാനം പോയി കിട്ടും ആമിനെ വീടി കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കുളത്തിന് പിടിക്കും നിന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് വീടിനകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പറയും ഇന്ന് രാത്രി ഇടിച്ചോണം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നാമതേ വസവാസ പലതിനും പേടിയാ ഇതോടു കൂടി ഇതിനും കൂടെ കേട്ടാ ഉള്ളത് കൂടെ പോകും അള്ളാഹു ആലം അത് ഉസ്താദന്മാരോട് വല്ലതും ചോദിച്ചു പഠിച്ചാൽ മതി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചോണ്ടൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കണം ഈ വീടിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് കന്നിമൂലയെ കുറിച്ച് മിണ്ടരുത് അടുക്കളയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കരുത് വാതിലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കരുത് ദീൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കരുത് അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കിബില കറക്റ്റാണോ കിബില എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കൂലേ നിങ്ങളല്ല പെണ്ണുപിള്ളമാര് കിബില ആരാ നോക്കിയത് വീടിനകത്ത് ആരാ നോക്കിയത് മൊബൈല് വീട്ടിലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കിബില നോക്കണത് ഈ സാധനത്തില അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കും ആ കിബില അങ്ങോട്ട് നിസ്കാരം ഇതിനെ നമ്പി അവസാനം എന്താവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ മൊബൈലിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മാപ്പുണ്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മാപ്പടിച്ചാൽ പോകാം ഒരു സ്ഥലം കൂട്ടായി എന്നടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്നൊരു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചത് വൈലത്തറയോ അതിനപ്പുറത്ത് എന്താ വൈലത്തൂരില്ലേ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൊരു വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നു ഞാൻ ഈ കൂട്ടായി ഹാർബറിൽ നിന്ന് ആ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ പോയി അവസാനം ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു തെങ്ങും തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആയാലും ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരിക ഞാൻ ആ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി എനിക്കറിയത്തില്ല എവിടെ പോണ്ടെന്ന് അയച്ചു തന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു തെങ്ങും തോട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കണത് ഇവിടാണ് സ്ഥലവും അവസാനം ഫോം വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തോട്ട് പോവാൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉപകാരം അതാ ഇത് വെച്ചാൽ നീ കിവിലെ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആയാലും അള്ളാഹു കാ ഈ കടലിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണ പോലെ ആലോചിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീടിന്റെ കിബിലെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കണം രണ്ട് ബാത്റൂം എങ്ങോട്ടാണ് ഇരിക്കണത് വീടിന്റെ ബാത്റൂമിന്റെ ക്ലോസറ്റ് എങ്ങോട്ടാ ഇരിക്കണത് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തുപ്പാൻ പോലും പാടില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നീ കിബിലയുടെ മുന്നിലെ മുന്നിട്ടും പിന്നിട്ടും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പാടില്ല ഇല്ലേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കിബിലയുടെ നേരെ ഇരുന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാവോ പറ മൂത്രമൊഴിക്കാവോ പാടില്ല എന്ന നിന്റെ വീട്ടിലെ ക്ലോസറ്റ് ഇരിക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാ പോയി നോക്ക് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോയി അസർ കല ആറായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഒതുവെടുത്ത് വെളിയിലെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഒതുവെടുത്ത് അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയപ്പോ ഞാൻ കിബിലയുടെ നേരം നിന്നത് പോലെ ആ ക്ലോസറ്റ് ഇരിക്കണം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ആലോചിക്ക അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ആലോചിക്ക പിന്നെ എങ്ങനാ വാപ്പ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വറക്കത്തുണ്ടാവുക നിനക്ക് അത്രയും ബോധമില്ലാതെ പോയോ രണ്ടാം ക്ലാസ് ഈ പഠിച്ചതല്ലേ നീ മദ്രസയിൽ മൂത്രം കല്ലാഹുവെ കഴബാലയത്തിന്റെ നേരെയും മുന്നിട്ടും പിന്നിട്ടും നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പാടില്ല നിന്റെ വീടിനകത്തിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആ കിബിലയുടെ നേരെ ഇരുന്ന പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ
വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വീട് കുറ്റിയടിക്കുമ്പോഴാകുമ്പോഴും പാലുകാച്ച് നടത്തുമ്പോഴാണെങ്കിലും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോഴാകണെങ്കിലും കടലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ചെയ്യ് യാസീനോദ് യാസീനോദിയിട്ടുള്ള ദുആക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസ്ലമാ പറയുകയാ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഒന്ന് രണ്ടരക്കാഴ്ത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ അറിവുള്ളവരോട് വിചാ ചർച്ച ചെയ്തു മുഷാബറ നടത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടാ സതക്ക നൽകി നാല് മുത്തിനബിയുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീനോദി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കണേ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം വേണേ അവരുടെ വേണേ എങ്കിലെ ബറക്കത്ത് കിട്ടൂ എന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിബസല്ലവിടം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ കൈകരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വന്ന് നിരന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ചോദിക്കുകയാ മോനെ വണ്ടിയെടുത്ത് വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഓമ ചോദിക്കുന്നു ഇത് ആരുടേതാണ് ാണ് ഉമ്മാന വാങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ വാഹനം എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ തുടങ്ങി അവസാനം പടച്ചവന് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം വന്നു വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നു വന്നു ബെഡ്റൂമിൽ സമാധാനമില്ല ഭാര്യ പറയുന്നു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അനുഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഭാര്യമ കൈയൊടിഞ്ഞു അവസാനം വീടിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ കസേരയില് തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു എന്തേ പൊന്നു മോനെ എല്ലാം പോയി ഉമ്മാ ആ സമയത്തും മാതാവ് പറയുന്നു അല്ല നിന്നെ കൈവിടില്ല മോനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വാങ്ങണേ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണേ അല്ലാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തില് പറക്കത്തില്ലോ അല്ലാതെ റബ്ബ് നിന്നെ സഹായിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് സ്വന്തം മാതാവിനോട് പറയാത്ത മക്കളുണ്ട് എല്ലാ ഭാര്യമാരോട് പറയും കൂട്ടുകാരോട് പറയും ഉപ്പാനോട് പറയില്ല ഉമ്മയോട് പറയില്ല വാങ്ങില്ല അവരുടെ അനുവാദം വാങ്ങൂല പടച്ചവനെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഭാര്യയോട് പറയുന്നവരാ കേൾക്കുന്നത് ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മാന ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് കയറി വന്നപ്പോ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടന്നു വന്നപ്പോ മാതാവിനോട് പറയാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരട്ട് ഇത് ഭർത്താക്കന്മാർക്കുള്ളതാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ഭർത്താവിനും പഠിക്കാറുള്ളതാ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിവസല്ലവാദങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് അതാ സ്വഹാബികൾ കടന്നു വരികയാണ് മുന്നിലേക്ക് സഹാബികൾ കടന്നു വന്നു ാണ് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹാബികൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് വരുന്നു എന്തിനാ സഹാബ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ പറയുന്നു അൽക്കമ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്തു പോയി നിന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അൽക്കമയുടെ നാക്ക് പൊങ്ങുന്നില്ല നബിയേ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ അതുകൊണ്ടാണ് കരയുന്നതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനോട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെന്ന് ചോദിച്ച ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തെന്നറിയുമോ കൂട്ടായി കടപ്പുറത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ ഒന്നാമതായി ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തെന്നറിയുമോ സഹാബാ 
കേൾക്കമ അഞ്ചു നേരമം നിസ്കരിക്കുമോ സഹാബ കേൾക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് സഹാദത്തുകളിമ പറയാ കൊതിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ച ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കട്ടെ സഹാബാ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമോ സഹാബാ ഒരറ്റ വക്കത്ത് പോലും മുടക്കാറില്ല ഒരു ജമാത്തും മുടക്കാറില്ല റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ സഹാബാ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ സഹാബാ ഉണ്ടിന് ഉമ്മാനവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ അൽക്കമയ്ക്ക് ഉമ്മാനവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ ഉമ്മയോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു ഇല്ല സഹാബ ഉമ്മയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു നബിയേ അൽക്കമയുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു പരാതിയേ ഉള്ളൂ മകനെ കുറിച്ച് ഒരേ ഒരു പരാതിയേ ഉള്ളൂ എന്തേ പരാതി എന്നറിയോ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ആദ്യം തന്റെ ഭാര്യയോടെ പറയാറുള്ളൂ ായ ഏകയുള്ള ഉമ്മയുടെ പരാതി എന്തെന്നറിയുമോ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഭാര്യയോടാണ് പിന്നെ എന്നോട് പറയാറുള്ളൂ കാര്യവും ആദ്യം പറയുന്നത് ഭാര്യയോടാണ് പിന്നെ ഉമ്മയോട് പറയാറുള്ളൂ തങ്ങൾ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുന്റെ മാതാവിനെ കൊണ്ടുവന്നു ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്ന അവനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യം പറയുന്നത് ഭാര്യയോടാ പറയേണ്ടത് ഞാനല്ലേ നബിയെ അവന്റെ ഉമ്മ അവനെ ഗർഭം ചുമന്നത് ഞാനല്ലേ അവനെ നന്ദു പ്രസവിച്ചത് ഞാനല്ലേ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടവന് പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തിയതല്ലേ അവന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഭാര്യയോടാ പിന്നെ എന്നോട് പറയാറുള്ളൂ സഹിച്ചില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ടാണ് അൽക്കമയുടെ നാവ് പൊങ്ങാതിരുന്നതെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഉമ്മാനെ തല്ലിയതിന്റെ പേരിലല്ല ഉമ്മാനെ പട്ടിണി കിട്ടതിന്റെ പേരിലല്ല ഉമ്മാന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് അടിച്ചിറക്കിയതിന്റെ പേരിലല്ല ഉമ്മാട് അടിവയറ്റില് ചവിട്ടിയതിന്റെ പേരിലല്ല ൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കൊണ്ട് തള്ളിയതിന്റെ പേരിലല്ല പിന്നെ എന്തിന്റെ പേരില എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉമ്മാനോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യയോട് പറയുമായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉമ്മാനോട് പറയില്ല എന്നല്ല ആദ്യം ഭാര്യയോട് പറയും പിന്നെ ഉമ്മായോട് പറയുള്ളൂ ഈ ഒറ്റ കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു ആ സഹാബിക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ നാവ് പൊങ്ങിയില്ല ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ